ஹலோ மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹவ் ஐ யூ ஆல் டூயிங் ஸோ இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம வந்து ரொம்ப ப்ளெசண்டான ஒரு விஷயத்தை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது என்னென்னா நம்ம எல்லாருமே ஹியூமன் பீயிங்ஸ் நம்மக்குள்ளே ஆயிரம் எண்ணங்கள் வரும் இதை நம்ம எல்லாருக்குமே இன்னொருத்தரோட ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசை இருக்கும் அண்ட் நம்ம எப்படி போல் ஷேர் பண்ணுறோம் ஒரு மொபைல் எடுத்து கால் பண்ணிடுறோம் இல்லைனா டெக்ஸ்ட் மெசேஜ் கொடுக்குறோம் வாய்ஸ் மெசேஜ் கொடுக்குறோம் மெயில் போடுறோம் ஆனால் முன்னாடி இது எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இது வந்து எப்படி ஆரம்பிச்சதுன்னா த்ரூ லெட்டர் ரைட்டிங் லெட்டர் ரைட்டிங்னது ஒரு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் ப்ராசஸ் ஆஃப் ஷேரிங் வாட் இன்ஃபர்மேஷன் வீ ஹேவ் வித் அதர்ஸ் ஸோ இந்த லெட்டர் ரைட்டிங் எப்படி பண்ணணும் இது வந்து நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக தெரியணும் அப்படின்றதுனால இது இங்கிலீஷில் ஒன் ஆஃப் த காம்பனன்ஸாக ஆட் பண்ணியிருக்காங்க பட் இன் டுடேஸ் வீடியோ வி கோன் டு சி ஹவு டு ரைட் லெட்டர்ஸ் இன் இங்கிலீஷ் சரியா ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம லெட்டர்னா என்னன்றது ஆரம்பிக்கலாம் லெட்டர் ரைட்டிங் அப்படின்றது வந்து இட் கேன் பி ரிட்டன் எழுதலாம் நம்ம கையால் இல்லைன்னா டைப் கூட பண்ணலாம் இது வந்து முன்னாடிலாம் நிறைய என்வெலப்பில் இன்லன் கார்ட்ஸில் போ பேப்பரில் எழுதி கவரில் போட்டு பண்ணுவோம் இல்லைனா போஸ்டல் கார்ட்ஸில் அனுப்புவோம் இன்லன் லெட்டர்ஸில் எழுதுவோம் இந்த மாதிரிலாம் முன்னாடி நம்ம அமைச்சுட்ருந்தோம் பட் ஓகே ஜென்ரலாக நம்ம பார்க்குறோன்னா அ லெட்டர் இஸ் அ ரிட்டன் டைப்ட் ஆ ப்ரிண்டட் கம்யூனிகேஷன் சென்ட் இன் அண்ட் என்வெலப் பை போஸ்ட் இதை யாருக்கு அனுப்பணும் ஒரு சிங்கிள் பர்சனுக்கு அனுப்பலாம் இல்லைன்னா ஒரு குரூப்புக்கு கூட நம்ம அனுப்பலாம் ஸோ இதுதான் லெட்டர் அப்படின்னது ஏர்லியர் டேஸ் வந்து என்னென்னா இதுதான் மெயின் சோர்ஸ் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் மொபைல்லாம் இல்லாத சமயத்தில் டெலிஃபோன் இல்லாத சமயத்தில் யாருக்காவது ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கணும்னா அப்போல்லாம் லெட்டர் ரைட்டிங் தான் மெயின் சோர்ஸாக இருந்தது ஸோ இப்போ நம்ம லெட்டர்ஸை வந்து ஒரே விதமாக தான் இருக்கான்னு இல்லை வி கேன் கிளாஸிஃபை லெட்டர்ஸ் இன்டூ டூ டைப்ஸ் என்னென்னா ஃபார்மல் லெட்டர்ஸ் அண்ட் இன்ஃபார்மல் லெட்டர்ஸ் ஸோ ஃபார்மல் லெட்டர்னா என்ன இன்ஃபார்மல் லெட்டர்னா என்னன்றது நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் சரியா ஸோ ஃபார்மல் லெட்டர் அப்படின்னா அது வந்து ஃபார்மல் லாங்குவேஜில் அஃபீஷியல் லாங்குவேஜில் எழுதியிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு இன்ஃபார்மல் லெட்டர் அப்படின்றது நம்ம ஃபேமிலிக்குள்ளே நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் எழுதுகிறோம்ல ஸோ இது வந்து ஃப்ரெண்ட்லி மெத்தடில் நம்ம எழுத போகிறோம் ஸோ ஃபார்மல் லெட்டர் நம்ம எழுதிச்சு கம்யூனிகேஷன் வந்து ரொம்ப ப்ரொஃபஷனலாக அஃபீஷியலாக கரெக்டான வேர்ட்ஸ் போட்டு இருக்கணும் ஆனால் பர்சனல் கம்யூனிகேஷன் நம்ம இன்ஃபார்மல் லெட்டர் எழுதிச்சு நம்ம ஃபேமிலிக்குள்ளே நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ்குள்ளே எழுதுகிறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபார்மல் லெட்டர் அப்படின்னு பார்க்குறச்சே அதுக்குன்னு ஒரு ஃபார்மேட் இருக்குது அந்த ஃபார்மேட்டை நம்ம கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணி பங்க்சுவேஷன் மார்க்ஸ் கேபிட்டல்ஸ் எல்லாமே நம்ம கரெக்டாக பண்ணணும் ஆனால் இன்ஃபார்மல் லெட்டர்னாச்சு நம்ம நம்மக்குள்ளே தானே எழுதிக்கிறோம் அதனால் இதுக்கு வந்து பர்டிகுலர் ஃபார்மேட்னது கிடையாது ஸோ ஃபார்மல் லெட்டர் பார்க்குறச்சி அதோட ஃபார்மேட் பார்க்குறச்சி இது வந்து ரொம்ப லாங் அண்ட் காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கும் அதே இன்ஃபார்மல் லெட்டர்னு வச்சு ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக நம்மளுக்கு இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம எழுதச்சு எப்படி எழுதணும் இல்லை அஃபிஷியல் லாங்குவேஜ் தான் யூஸ் பண்ணோம்னு சொல்லிட்டு அதனால் நம்ம ஷார்ட் ஃபார்ம்ஸ் அதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது அதே நம்ம இன்ஃபார்மல் லெட்டரில் நம்ம ஃபேமிலிக்குள்ளேயே நிறைய ஷார்ட் ஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா அதெல்லாம் நம்ம கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபார்மல் லெட்டர் நம்ம யாருக்கு எழுத போகிறோம் அப்படின்னு யோசித்தா நம்ம சுப்பீரியர்ஸ்க்கு யாருக்காவது எழுதலாம் இல்லை பிஸ்னஸ் லெட்டர்ஸ் மாதிரி எழுதலாம் இல்லை கவர்மெண்ட் அஃபீஷியல்ஸ்க்கு எழுதலாம் ஏதோ ஒரு சீனியர் பர்சன் ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல் பர்சன் அவங்க ஏதோ ஒரு பொசிஷனில் இருக்காங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு எழுதுறது தான் ஃபார்மல் லெட்டர் இன்ஃபார்மல் லெட்டர் நம்ம யாருக்கு எழுத போகிறோம் நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸு நம்மளோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் நம்மளோட ரிலேட்டிவ்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு எழுத போகிறோம் சரி இப்போ நம்மளுக்கு பேசிக்காக இந்த டிஃப்ரென்ஸ் புரிஞ்சுது ஃபார்மல் லெட்டர்னா என்ன இன்ஃபார்மல் லெட்டர்னா என்ன எதுக்காக எழுதுகிறோம் யாருக்கிட்ட எழுதுகிறோம் அதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுட்டோம் ஸோ ஒன் பை ஒன் ரெண்டுத்தையும் நம்ம கற்றுக்கலாம் சரியா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர்ஸ் பிகின் வித் இன்ஃபார்மல் லெட்டர் ஏன்னா நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு கம்ஃபர்ட் லெவல்லேருந்து புதுசாக கற்றுட்டா நல்லாயிருக்கும் ஸோ இன்ஃபார்மல் லெட்டர் அப்படின்னு பார்க்குறச்சி அதோட ஃபார்மேட் பார்த்தோன்னா என்னெல்லாம் இருக்குது அதில் அப்படின்னா அதில் ஒரு ஹெட்டிங் இருக்குது சால்யூட்டேஷன்ஸ் இருக்குது அதாவது கிரீட் பண்ணுறது இல்லை அப்புறம் பாடி ஆஃப் த லெட்டர் க்ளோசிங் அண்ட் சிக்னேச்சர் ஸோ இது ஒன் பை ஒன் நம்ம எடுத்து பார்க்கலாமா ஸோ ஹெட்டிங் அப்படின்றது என்ன இங்கே வந்து ரொம்ப எலாபரேட்டாக ஒன்றும் இல்லைங்க நம்ம இருக்கிற ப்ளேஸை நம்ம எழுதலாம் ஃபுல் அட்ரெஸ்லாம் ஃப்ரம் அட்ரெஸ் டூ அட்ரெஸ் அப்படிலாம் எதுவும் கிடையாது சும்மா இப்போ சப்போஸ் நீங்கள் ஒரு இடத்துல இருக்கீங்க
இப்போ யார் லவ்விங் ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னா அந்த ஒய் வந்து கேபிட்டலாக இருக்கணும் அந்த அட்ரஸ் பண்ணி முடித்த உடனே அந்த க்ளோசிங் முடித்த உடனே வி ஹாவ் டு புட் அ கமா ஸோ இதை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அந்த மாதிரி எழுதின உடனே அதுக்கு கீழே நம்மளோட சிக்னேச்சர் நம்ம போடணும் ஜஸ்ட் ஹவ் அவர் வி சைன் அதை பண்ணிவிட்டா போகிறோம் ஸோ இதுதான் ஒரு இன்ஃபார்மல் லெட்டரோட ஃபார்மேட் ஸோ இப்போது நம்ம தனித்தனியாக பார்த்தது எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு இதில் போட்டோன்னா எப்படி இருக்கும்னு பார்க்கலாம் ஸோ இந்த லெட்டர் பாருங்கள் இதில் என்ன இருக்குது மேலே வந்து நம்மளுக்கு அந்த ஹெட்டிங்னது வெறுமா டேட் தான் எழுதியிருக்காங்க தட் இஸ் ஆல்சோ ஓகே டிஆர்னு அட்ரஸ் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பாடி ஆஃப் த லெட்டர் நெக்ஸ்ட் க்ளோசிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு ஒன்றுமே கூட இல்லை லவ் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஃபைன் எல் கேபிட்டல் அண்ட் ஆஃப்டர் த வேர்ட் யூ ஹாவ் டு புட் அ கமா தட் யூ ஹாவ் டன் அண்ட் சிக்னேச்சர் இருக்குது ஸோ இதுதான் பார்ட்ஸ் ஆஃப் அ இன்ஃபார்மல் லெட்டர் அண்ட் ஃபார்மேட் ஆஃப் அ இன்ஃபார்மல் லெட்டர் நவ் லெட்டர்ஸ் கோ டு த நெக்ஸ்ட் டைப் நெக்ஸ்ட் டைப் என்ன ஞாபகம் இருக்கா அது வந்து ஃபார்மல் லெட்டர்ஸ் இல்லையா ஸோ ஃபார்மல் லெட்டர்ஸ் நம்ம எதுக்காக எழுத போகிறோம் என்னெல்லாம் டைப்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா பிஸ்னஸ் லெட்டர்ஸாக இருக்கும் இது வந்து வி ஆர் டூயிங் சம் பிஸ்னஸ் நம்ம இன்னொருத்தருக்கு இந்த ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் அதோட எக்ஸ்டென்ஷன் தான் இந்த கொட்டேஷன் லெட்டர் ஸோ வாட் ஆர் ஆல் த ஆர்டிகல்ஸ் அவைலபிள் அதோட ப்ரைஸஸ் என்ன அப்படின்ற ஒரு லிஸ்ட் நம்ம கொடுத்தோன்னா அதுதான் வந்து கொட்டேஷன் நெக்ஸ்ட் ஆர்டர் ஸோ நம்ம வீ கேன் ஆர்டர் சம் திங்ஸ் ஃபார் ஆர் செல்ஸ் ஆர் ஃபார் ஆர் கிளாஸ் ஃபார் ஆர் ஆர்கனைசேஷன் அந்த மாதிரி நம்ம ஆர்டர் பண்ணுறச்சி அது வந்து ஆர்டர் லெட்டர் நெக்ஸ்ட் வந்து கம்ப்ளைண்ட் லெட்டர் நம்ம சொசைட்டியில் நம்ம லிவ் பண்ணுறச்சி நம்மளுக்கு நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் சில பேர் மெனஸாக இருப்பாங்க நம்மளுக்கு அவங்கள பற்றி நம்ம யாருக்கோ கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற லெட்டர்ஸ் பேர் தான் வந்து கம்ப்ளைண்ட் லெட்டர் ஸோ நம்ம இங்கேருந்து ஒரு ஃபார்மல் லெட்டரோட பார்ட்ஸ் என்ன இருக்குன்னு தான் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டே நினச்சோம் இல்லை நம்ம இந்த மாதிரி ஃபார்மல் லெட்டரில் நிறைய காம்பனன்ஸ் இருக்க போகுதுன்னு நடுது ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ரைட் ஹேண்ட் சைட் கார்னர் டாப்பில் வந்து நம்ம டேட் எழுதணும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து சென்டர்ஸ் அட்ரெஸ் ஃப்ரம் அட்ரெஸ் அதுதான் யார் எங் எந்த கம்பெனிலேருந்து அனுப்புகிறோம் எந்த ஸ்கூல்லேருந்து அனுப்புகிறோம் இல்லைனா ஏதாவது ஒரு பர்சன் நம்ம அனுப்ப போகிறோன்னா நம்மளோட அட்ரெஸ் நம்ம எழுதணும் அதுக்கு அடுத்தது வந்து யாருக்காக நம்ம இதை அனுப்புகிறோம் அது வந்து டூ அட்ரெஸ் வரும் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃப்ரம் அட்ரெஸ் ஆனாட்டு டேட் போடுவாங்க நம்ம வந்து இந்த மாதிரி கூட பண்ணிக்கலாம் ரைட் ஹேண்ட் சைட் கார்னரில் கூட நம்ம டேட் போட்டுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து வரப்போகிறது என்னது சால்யூட்டேஷன்ஸ் ஸோ சால்யூட்டேஷன்ஸில் நம்ம வி ஹாவ் டு கிரீட் தட் பர்டிகுலர் பர்சன் டியர் சார் ஆர் மேடம் அடுத்தது ஒரு ஃபார்மல் லெட்டரில் இந்த பாடி ஆஃப் த லெட்டரில் வந்து நம்ம மோஸ்ட்லி த்ரீ பார்ட்ஸ் இருக்கணும் அந்த ஃபஸ்ட்டில் வந்து நம்ம சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு போட்டுட்டு எதுக்காக இந்த லெட்டர் நம்ம எழுதுகிறோம் இப்போ தானே பார்த்தோம் ஃபார்மல் லெட்டர்ஸ் வந்து கேன் பி பிஸ்னஸ் லெட்டர் ஆர் ஆர்டர் லெட்டர் ஆர் கம்ப்ளைண்ட் லெட்டர் இல்லைன்னா கொட்டேஷன்ஸ் இருக்கிற லெட்டராக இருக்கலாம்னு சொன்னோம்ல ஃபார் வாட் வி ஆர் ரைட்டிங் திஸ் அதை வந்து சப்ஜெக்டாக எழுதணும் அந்த சப்ஜெக்டை வந்து நம்ம இன்னும் கூட கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி என்ன ஆக்சுவல் ப்ராப்ளம் இல்லைனா வாட் இஸ் இட் தட் வி ஆக்சுவலி வாண்ட் அப்படின்றத அந்த பாடி ஆஃப் த லெட்டரில் எழுதிட்டு க்ளோசிங்கில் வந்து Uh, hope you will take the required action solala illana kindly supply the above commodities to the uh, mentioned address abdin solala appra finally we have to do the closing thanking you potute inga vande yours sincerely yours truly yours faithfully indha maradha generally eluduvanga y o u r s vande continuous a eludano y vande capital la irukano and and the address panni mudicha udane namba oru comma potute namba sign pannite name um eludano நேம் வந்து கேபிட்டல்ஸில் எழுதணும் சப்போஸ் அவர் சிக்னேச்சர் இஸ் வெரி கிளியர் இட்ஸ் ஓகே பட் ஃபார்மல் லெட்டர் அப்படின்றதுனால இட்ஸ் பெட்டர் டு மென்ஷன் த நேம் இன் கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ் ஸோ இது தாங்க ஃபார்மேட் ரெண்டுத்தையுமே நம்ம இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு இன்ஃபார்மல் லெட்டர் எப்படி இருக்குது ஃபார்மல் லெட்டர் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தாச்சு இப்போ நம்ம மைண்டில் நல்லா கிளியர் ஆனதுனால இன்னும் அதை கிளியர் பண்ணணும்னு என்ன செய்யணும் நம்ம வந்து ஒன்று ட்ரை பண்ணணும் ட்ரை பண்ணால் நம்மளுக்கு இன்னும் பர்ஃபெக்டாக புரிஞ்சிடும் என்ன தான் நம்ம கேட்டாலும் நம்ம செஞ்சால் தானே நம்மளுக்கு அந்த திருப்தி இருக்கும் ஸோ வாங்க நம்ம வந்து ஒரு லெட்டர் ட்ரை பண்ணலாம் சரியா ஸோ என்ன லெட்டர் அது ரைட் அ லெட்டர் டு த ட்ரான்ஸ்போர்ட் மேனேஜர் ஆன் த இஷ்யூ ஆஃப் பஸ்ஸஸ் நாட் ஸ்டாப்பிங் நியர் யுவர் ஸ்கூல் பஸ் ஸ்டாப் பஸ்ஸஸ் வந்து நம்ம வர இடத்துல நிற்கவே இல்லை இல்லைங்க ஸோ அதை வந்து நம்ம எப்படி ரிக்வஸ்ட் பண்ணணும்னு நடத்த
then after that comes the body of the letter idukku three parts irukku illaya so let us start by giving the subject in the subject la nama enna kattundo indha mari nama edhukku request pandromo adha vandha nama romba short ah nama anga podunnu nu solittu so requesting the buses to stop in the school bus stop nama school bus stop la buses la nikkano nu eduthukaga dhaan nama eludrom okay idoda stop pannama edhukaga indha letter nama eludrom nadu oru oru one or two sentences la nama problem ah nama describe pannanum ஸோ அதை எப்படி நம்ம சொல்ல போகிறோம் ஐ எம் கம்போசிங் திஸ் லெட்டர் டு பிரிங் டு யோர் நோட்டீஸ் தட் டிஎன்எஸ்டிசி டிரான்ஸ்போர்ட்ஸ் டூ நாட் ஸ்டாப் நியர் த ஸ்கூல் பஸ் ஸ்டாப் இன் மகேஷ் நகர் ஸோ இந்த மாதிரி பஸ்ஸஸ் வந்து எங்கள் ஏரியாவில் நிற்கலை எங்கள் ஸ்கூல் கிட்டே நிற்கவே மாட்டேன்னு வருது ஸோ இதனால் நம்மளுக்கு என்ன பிரச்சனைன்றது நம்ம நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸில் சொல்லலாம் டியூ டு திஸ் ரீசன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் டீச்சர்ஸ் ஆர் ஃபேசிங் அ லாட் ஆஃப் இஷ்யூஸ் ஸோ வி ஆர் ரிக்வெஸ்டிங் ஹிம் டு டேக் to his notice இந்த பிரச்சனையை நீங்கள் கைண்ட்லி நீங்கள் நோட் பண்ணுங்கள் நோட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு வேண்டிய ஆக்ஷன் எடுங்கன்னு சொல்லணும் ஸோ கைண்ட்லி டேக் நோட்டீஸ் ஆஃப் திஸ் இஷ்யூ அண்ட் டூ த நீட்ஃபுல் ஸோ இது முடித்த உடனே நம்ம பாடி ஆஃப் த லெட்டர் முடித்தாச்சு அதோட த்ரீ இம்பார்ட்டண்ட் காம்பனன்ட் பார்ட்ஸும் நம்ம முடிச்சிட்டோம் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும் போயிட்டு கன்க்ளூட் பண்ணணும் தேங்க்யூங் யூ அதுக்கப்புறம் யூ ஆர் ரைட்டிங் யோர்ஸ் சின்சியர்லி ஒய் கேபிட்டல் போடுறோம் ஒய் ஓ யூ ஆர் எஸ் கண்டினியூஸாக எழுதிடணும் சின்சியர்லிக்கு வந்து நார்மலாக மீன்ஸ் யூ டோன்ட் ஹாவ் டு ரைட் கேபிட்டல் இல்லையா நம்மளுக்கு ஞாபகம் இருக்காது கரெக்டாக எழுதிட்டு கம்மா போட்டுட்டு நம்ம யார் இந்த லெட்டர் எழுதியிருக்காங்கன்னு நம்ம டாப்பில் போட்டிருக்கோம் பாருங்கள் எக்ஸ்எக்ஸ்னு அதே எக்ஸ்எக்ஸ் எடுத்து இங்கே எழுதிடலாம் யோர் சின்சியர்லி யோர்ஸ் ஃபேத்ஃபுல்லி யோர்ஸ் ட்ரூலி என்ன வேணால் எழுதலாம் பட் வி ஹேவ் ரிட்டன் திஸ் இந்த ஸ்பெல்லிங் கொஞ்சம் டஃப் இல்லை இதை போய் எழுதி பார்த்துட்டோன்னா எக்ஸாமில் சப்போஸ் எழுதினோன்னா இது கரெக்டாக வரும் ஸோ எஸ் சூப்பர்பாக நம்ம கற்றுனதை எல்லாம் அப்ளை பண்ணி இந்த லெட்டரை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நம்ம எழுதி முடிச்சிட்டோம் ஆனால் இது வந்து நம்ம ரெண்டு பேர் சேர்ந்து செஞ்சது இல்லையா இன்னும் உங்களுக்கு நல்ல கான்ஃபிடென்ஸ் வரணும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உங்களுக்கு கான்ஃபிடென்ஸ் வரணும்னா இன்னும் ஒரே ஒரு ஸ்டெப் நீங்கள் எடுக்கணும் அது என்னென்னா ஒரு ப்ராஜெக்ட் நாங்கள் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் நீங்கள் அதை வந்து நீங்கள் பண்ணணும் தனியாக பண்ணணும் நான் கூட இருக்க மாட்டேன் ஆனால் அதையும் நீங்கள் செஞ்சிட்டிங்கன்னா உங்களோட கான்ஃபிடென்ஸ் வந்து பல மடங்கு வளர்ந்து எக்ஸாமில் போயிட்டு நீங்கள் அந்த லெட்டர் ரைட்டிங் எழுதிச்சு எந்த ஒரு டவுட்டும் வராது பங்க்சுவேஷன்ஸாக ஃபார்மேட்டாக எந்த டவுட்டுமே வராது ஸோ ஐ ரிக்வெஸ்ட் ஆல் ஆஃப் யூ டு சிட் அண்ட் ஸ்பெண்ட் தட் டென் மினிட்ஸ் அண்ட் ப்ராக்டிஸ் த லெட்டர் ரைட்டிங் தட் வி ஆர் கிவிங் யூ இந்த கொஸ்டின் நீங்கள் படிச்சுட்டு அதை நீங்கள் அட்டம்ப் பண்ணணும் சரியா ஐ ஹோப் யூ என்ஜாய்ட் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ வி ட்ரை டு மேக் இட் ஆஸ் என்டர்டெய்னிங் ஆஸ் பாசிபிள் நம்ம கற்றுக்கிறதோட எடியூர்டெயின்மெண்ட்டாக தான் நாங்கள் எல்லாமே ஏம் பண்ணுறோம் வெறும் படிப்பு மட்டும் இல்லாமல் ஜாலியாக நம்ம கற்றுக்கணும் இல்லையா ஸோ தட் இஸ் த மெயின் ஃபோக்கஸ் ஐ ஹோப் யூ என்ஜாய்ட் இட் கண்டினியூ வாட்சிங் தீஸ் வீடியோஸ் அண்ட் பி பெனிஃபிட்டட் பை இட் தேங்க் யூ ஜெய் சாய்ரா